Mientras vamos a cambiar de tema, porque bueno, ya que estábamos en el Senado, fue un día muy activo eh, eh, el de ayer. No solamente fue lo de Saldívar, la terna para ocupar el puesto que deja, sino también ya por fin la despedida de Xochitl y Galvez, porque parecía que aunque anduviera ya en campaña, nomás no iba a soltar su puesto en el Senado, pero ya. En la sesión de ayer, Xochitl y Galvez eh, ya hizo pública su licencia para separarse de su cargo y que será eh, entrará hasta el 20 de noviembre, y esto ya con el fin de dedicarse de lleno a su campaña presidencial. En su última intervención en tribuna, señaló que la misión estaba cumplida y que llamó a la unidad, incluso dio declaraciones como que no, nunca se imaginó que entraba como senadora y que iba a salir como candidata presidencial. Mandó en su despedida un mensaje a la bancada de Morena y de sus aliados, en el que dijo que el próximo sexenio será en la oposición, pero aseguró que no serían tan malos como ellos lo han sido. Dijo que en ella no cabe la revancha y desde ayer ya les extendió la mano para trabajar, así como su diálogo digno y respetuoso. Desde Morena hubo dos intervenciones que llamaron mucho la atención. Una de ellas fue, otra vez, la de Alejandro Rojas, quien dijo que Morena lanzó una campaña negra en contra de Xochitl Galvez eh, para desacreditar su origen indígena. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó. Y a mi compañera de escaño, quien fortuitamente la vida me colocó aquí a su lado, yo no pedí estar junto a ella, dirán, ¿por qué está Alejandro Rojas a un lado de una mujer como la senadora Xochitl Galvez? Hay quienes me dijeron alguna vez, es que fíjate que por tus posiciones dentro de Morena te acercas un poco más a las posiciones de esta mujer, de Xochitl. Pero yo les dije, no, no es que yo tenga acercamientos, es más, lo he dicho y se lo he dicho a ella, no coincidimos en muchos temas, pero sí coincidimos en algo fundamental, que es el amor a México, que es el amor de luchar por lo que uno cree. Creo en la convicción de cualquiera, no importa, no importa qué diferencias tengamos, sino que en las diferencias encontremos las coincidencias. Porque al final no solamente compartimos escaños, lo que estamos compartiendo todos los que estamos aquí, más allá de la ideología, son los grandes desafíos que tiene México y que solamente todos juntos los vamos a sacar adelante. Y yo celebro haber estado como compañero de escaño de una mujer que siempre lo dije y lo digo ahora, que fue muy injusta la manera en que fue tratada por el poder, que fue muy injusta la campaña negra que le hicieron desde las trincheras de mi partido, los propagandistas que quisieron mancharla, que le quisieron manchar ese huipil que ella porta con orgullo porque con ese nació, porque sí es indígena, si es mujer y si es una luchadora social por México. Concluya, por favor. Por lo tanto, Sochi, a pesar de estas diferencias, fuimos, estoy seguro, grandes colegas. Y aunque pidan tiempo, tiempo tiene México y ya no tienen tiempo muchos otros de esperar. Así, los comentarios hasta mi tripita ya se quejó. Dijo, ¿cómo puede ser es posible? Ajá. ¿Cómo puede ser posible tanto comentario del de senador de Morena, Alejandro Díaz, mencionando sí desde mi bancada sí sufrió un ataque, como hablando eh, pues por toda la bancada de Morena, disculpándose casi casi por todo lo que se vivió? Creo que ahí sí hay que tomar en cuenta los comentarios que deja Alejandro eh, Durán en esta despedida, Díaz Durán, porque sí son comentarios que brincan mucho de todos los que hicieron las demás personas, porque eran tal cual agradecerle el trabajo que hizo Xochitl Galvez, que vaya y haga esta campaña, y que también a estos se sumaron los de Malu Micher, porque le terminó dando dos consejos a Xochitl Galvez. 
El primero de ellos fue que no dejara que nadie decidiera en la campaña por ella. Le dijo, tú tienes capacidad para tomar decisiones, entonces no permitas que ningún hombre venga y te diga qué es lo que tengas que hacer. Tú eres tu propia vocera y tú eres quien va a tomar las decisiones y eres tu propia jefa de campaña para los siguientes meses. El otro le dijo, no permitas que nadie rompa con tus sueños y tú sigue luchando y buscándolos. Escuchemos también los comentarios de la senadora de Morena, Malu Micher. Pero te voy a hacer dos comentarios. El primero, no dejes que nadie decida por ti en la campaña. Que nadie decida por ti. Tú eres firme, muy firme en tus decisiones. Pero a veces quienes nos rodean... Eh, nos orientan, no, 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 tú vas a ser la dueña de esa campaña, tu coordinadora de campaña. Es un consejo que te doy porque yo ya he tenido también algunas campañas. Y mantente, que no vamos acá, que sí vamos, sí vamos, porque me comprometí a estar ahí. Ese es el primer consejo. Y el segundo, o a lo mejor el segundo, el tercero, que siga soñando. Que sigas luchando, no dejes de hacerlo, no lo dejes de hacer. Tu empeño, tu trabajo, van a darte una gran satisfacción. Yo no te puedo decir que ganes, pero sí te puedo decir que des una buena batalla. Y sé, por lo que has demostrado aquí, que tienes convicciones y échale ganas. No dejes que el patriarcado se adueñe de tus decisiones. Yo sé lo que te dijo. Y defiende la agenda de las mujeres. Échale ganas, mana. Bueno, Xochitl ya tiene garantizados al menos dos votos de Morena para las elecciones presidenciales, porque eso parece. Eh, eh, ya estas dos personas que, más allá de ser Alejandro Rojas Díaz Durán y Malu Micher, también son a quien representan. El primero a un Ricardo Monreal, la segunda a un Marcelo Ebrard. O sea, eso también no, no, este, no vamos a pecar de ingenuos en ese sentido. También son voces importantes dentro de esas corrientes no oficiales dentro de Morena y ahí vemos pues reconociéndole, aplaudiéndole, aconsejándole a Xochitl Galvez que pues al menos ya se lleva en la bolsa eh, pues esos dos votos para la elección presidencial del 2024 de estos dos senadores de Morena. También quienes se despidieron muy fratern fraternalmente de Xochitl Galvez fueron sus compañeras Lilita y Kenia López Rabadán le externaron sus mejores deseos, sí, así como también esa ala dentro de Morena. Expresaron ellas dos que Xochitl dejará un gran vacío y que van a extrañar su alegría y entusiasmo por defender los temas que desde el Senado ella planteó. Vamos a escucharlas. Todas venimos hoy con ropa tradicional mexicana. Es la forma de honrarte, de reconocerte, de decirte gracias. Es la forma de decirte, Xochitl, que has sido un gran referente para este grupo parlamentario que tu trabajo, tu disciplina, tu amor, todos los días durante más de cinco años fue, sin lugar a dudas, un referente de nuestro grupo parlamentario. Hoy te vas, pero la próxima vez que vengas al Congreso mexicano será para que te pongan la banda presidencial. Vas a dejar un gran vacío aquí. Vamos a extrañar tu alegría, tu entusiasmo, tu necedad en los temas en que siempre has defendido. Vamos a extrañar tu arrojo y tu espontaneidad. Y sobre todo tu enorme capacidad de trabajar de sol a sol en el Senado. Sé que saliste de muy abajo y vas a llegar a lo más alto que existe en el país. Vas a salir del Senado por la puerta grande, a abrir unas puertas todavía más grandes, Sochi. Estás llorando, Perla. ¿Al? Es que no sé si reír o llorar. Tú también me has extrañado. ¿Qué le hubieras Al. dicho a Sochi? O sea, si tú fueras eh, no. senadora, ¿qué le hubieras dicho? No, no, no me hagas eso. <risa> Así le ya era ahora, no me haces eso. Oiga, sí. Yo le he dicho, ya en ahora, 
¿Cuánto, uh -huh. ¿Cuántos meses siguió trabajando después de que inició su campaña no campaña para uh -huh. buscar la candidatura presidencial y siguió al frente de senadores? Rescatábamos estos comentarios de Kenia López Rabadán y de Lili Telles porque creo que es la primera vez que las he visto no gritar. <risa> sí. No gritaron. Hicieron un gran esfuerzo, se notó. Exacto, exact, hicieron un gran esfuerzo, pero fueron 90 minutos más o menos que estuvieron despidiendo a Xochitl Galvez ayer y se sentía Xochitl como un pavo real, así de claro, hice un gran trabajo aquí en el Senado. Y le llevaron República, mariachi todo el rollo. Le llevaron mariachi, pastel, eso ya fue afuera. Fueron los dirigentes del PRI, PAN y del PRD a apoyarla, dieron una conferencia de prensa. Incluso en esta conferencia también mencionaron que Samuel García era una vez más el esquirol de Morena porque iba a dividir los votos ahora para, eh, para el segundo lugar, que es el que se van a estar compitiendo, Samuel uh -huh. García y Xochitl Galvez, para ver quién es la fuerza. Pero con la salida de Xochitl Galvez también eh, queda como tercera fuerza Movimiento Ciudadano. Porque la suplente de Xochitl es de Movimiento Ciudadano. Exacto. Laura Ballesteros. Ajá. Ajá. Sí, porque ya ven que aunque Movimiento Ciudadano <risa> dice, yo no me junto con ellos, pues ven las fórmulas en las que están. O sea, la suplente de la panista Galvez que llega por el PRD es de Movimiento Ciudadano. Así. Ajá, exacto. Así. Bien armado. Como el meme, haciendo cálculos matemáticos. Así. Sí. sí. Entonces, sí, pues, son amigos al final de cuentas, nomás que... 